நேற்று டெக்னோ கம்பெனியில் வந்து டெக்னோ பேந்தம் நைன் அப்படின்ற இந்த ஃபோன் வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ஃபோனில் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா செகமெண்ட்டில் அமல டிஸ்பிளே இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் முப்பத்தி ரெண்டு மெகா பிக்சல் செல்ஃபி கேமரா பின்பக்கத்தில் ட்ரிப்பிள் கேமரா அப்படின்னு எக்கச்சக்க ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்தாலும் இந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் நல்லா இருக்கா இல்லை நல்லா இல்லையா அப்படின்ற ஒரு ஃபுல் ரிவ்யூ தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது கூடவே சேர்த்து இந்த பிரைஸுக்கு இது ஒர்த்தா இதை வாங்கலாமா அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அது கூடவே சேர்த்து இந்த பாக்ஸ் குள்ளே இருக்குது அதாங்க இதோட அன்பாக்சிங்கும் சேர்த்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி எப்பயும் போல உங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு கொஸ்டின் சோ டெக்னோ மொபைல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் இதே மாதிரி டெக்னோ மொபைல் இந்த வீடியோ பாக்குற யாராவது வச்சிருக்கீங்களா அப்படி வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க யூஸ் பண்ற மாடல் என்ன அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்க எத்தனை பேர் டெக்னோ மொபைல் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்றத நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா சில பேருக்கு டெக்னோ அப்படின்ற ஒரு பிராண்ட் இருக்கு அப்படின்றதே தெரியாது அதனாலதான் சொல்லிடுறேன் சோ எவ்வளவு பேர் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்றத நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் இப்ப இந்த டெக்னோ பேந்தம் நைனோட அன்பாக்சிங்க பாக்கலாம் இந்த பாக்ஸ் பாக்குறதுக்கு பெருசா இருக்கும் இது வந்து ரீட்டெயில் பாக்ஸ் கிடையாது இது ஒரு ரிவியூ யூனிட் அப்படின்றதுனால இவ்வளவு பெரிய பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க ரீட்டெயில் யூனிட் அடுத்து காட்டுறேன் ஸோ இந்த பாக்ஸ் முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இந்த ஃபோனில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே இந்த நைனுக்குள்ளேயே வந்து குட்டி குட்டி எழுத்தா வந்து போட்டிருக்காங்க டெக்னோ பேந்தம் நைன் அப்படின்றதையும் போட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம் இந்த சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கேட்லாக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வர வர எல்லா மொபைல்லையும் கேட்லாக் கொடுத்துட்றாங்க என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு ஸோ அதே மாதிரி இவங்களும் கொடுத்துருக்காங்க இது உரமாக போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டெக்னோ பேந்தம் நைனோட ரீட்டெயில் யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் ரீட்டெயில் யூனிட் ஸோ ரிவ்யூ ஒரு கிட்டுக்குள்ளே வேறு எதுவுமே இல்லை எக்ஸ்ட்ரா இந்த பேம்ப்லெட் மட்டும் தான் இருந்துச்சு ஸோ இதையும் உரமாக வச்சிடலாம் இப்போ இந்த ரீட்டெயில் யூனிட்டை அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம் பாக்ஸ் முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா டெக்னோ பேந்தம் நைன் அப்படின்னு போட்டு இந்த ஃபோனோட ஒரு சின்ன லேவ் போட்டிருக்காங்க ஸோ பின்பக்கத்தில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இது எல்லாத்தையுமே எப்பயும் போல வீடியோ வர டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இப்போ இந்த பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம் ஓபன் பண்ணோட எப்பயும் போல யூசர் மேனுவல் வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த வாரண்டியில் பார்த்தோம்னா டெக்னோ மொபைலுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட அட்வான்டேஜ் இருக்கு டுவெல் பிளஸ் ஒன் மொத்தம் வந்து தேர்ட்டீன் மந்த்ஸ் வாரண்டி வந்து கொடுப்பாங்க அது போக நூற்றி பதினோரு நாள் நூறு நாளைக்குள்ள ஃபோன் என்ன டேமேஜ் ஆனாலும் முழுசாக மாற்றி தந்துடுவோம் அப்படின்ற உத்தரவாதம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை ஒரு தடவை ஸ்க்ரீன் வந்து ஃபோன் கீழே விழுந்து உடஞ்சி போச்சு அப்படின்னா அதையும் ஃப்ரீயாக மாற்றி தருவோம் அப்படின்னு இருக்காங்க ஒன் டைம் ஸ்க்ரீன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டும் இதில் இருக்கு அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உடஞ்சிச்சு அப்படின்னா கவலைப்பட தேவையில்லை அதுக்குன்னு வேணும்னு போட்டு உடைக்காதீங்க தெரியாமல் உடஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஒன் டைம் ஃப்ரீயாக வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி தருவோம் அப்படினு சொல்லிருக்காங்க அதுக்கு அப்புறம் இந்த போனுக்கான ஒரு Black Color கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க சோ இந்த கேஸ் நல்ல குவாலிட்டியா தான் இருக்கு நீங்க தனியா கேஸ் வாங்கணும் அப்படிங்கற அவசியம் கிடையாது சோ எல்லா போன் மாதிரி இல்லாம ஒரு Black Color கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கவும் லுக்கா இருக்கு சோ இதுக்கு அடியில பார்த்தோம் அப்படினா டெக்னோ பேந்தம் 9 மொபைல் கொடுத்துருக்காங்க இத கவர்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணலாம் சோ இதுதான் டெக்னோ பேந்தம் 9 மொபைல் சோ இந்த போன் பத்தி டீடைலா அடுத்து பார்க்கலாம் சோ அதுக்கு அடுத்து பாக்ஸ் குள்ள பார்த்தோம்னா இயர்போன் கொடுத்துருக்காங்க பொதுவா இப்போ வர எந்த மொபைலுமே இயர்போன் கொடுக்கிறது இல்ல இவங்க கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு அட்வான்டேஜ் அதுக்கு அப்புறம் ஒரு வால் சார்ஜிங் அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு நார்மல் வால் சார்ஜிங் அடாப்டர் தான் இந்த போன்ல நம்மளுக்கு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் கிடையாது அதுக்கு அப்புறம் ஒரு மைக்ரோ யூஸ்பி சார்ஜிங் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க பாக்ஸ் குள்ள வேற எதுவுமே இல்ல இப்போ இந்த டெக்னோவோட பேந்தம் 9 மொபைல் பத்தி டீடைலா பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மொபைல் பத்தி பார்க்கறோம் அப்படினா இதோட ஹைலைட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இதோட ஹைலைட் அப்படினு பார்த்தோம்னா இந்த பிரைஸ் செக்மெண்ட்ல 6.4 இன்ச்ல ஒரு AMOLED டிஸ்ப்ளே வந்து கொடுத்துருக்காங்க சோ இந்த பிரைஸ் செக்மெண்ட்ல யாருமே AMOLED டிஸ்ப்ளே தான் கொடுக்கிறது இல்ல மேக்ஸिमम பாத்தீங்கன்னா Full HD Plus தான் கொடுப்பாங்க சோ இவங்க AMOLED டிஸ்ப்ளே கொடுத்தது ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் சோ இது ஒரு AMOLED டிஸ்ப்ளே அப்படின்றதால கலர்ஸ் பார்க்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கு வீவிங் ஆங்கிளும் பார்க்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கு இன்டோர் அவுட்டோர் ரெண்டு இடங்கள்ல யூஸ் பண்ணாலும் நல்ல பிரைட்டா இருக்கு நல்ல யூஸ் பண்றதுக்கு ஸ்மூத்தா இருக்கு சோ இந்த டிஸ்ப்ளே பொறுத்தவரை நல்ல டிஸ்ப்ளே தான் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு AMOLED டிஸ்ப்ளே அப்படின்றதால இதுல இன் டிஸ்ப்ளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி இதே பிரைஸ் செக்மெண்ட்ல இன் டிஸ்ப்ளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் யாருமே கொண்டு வரது இல்ல இவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க சோ இந்த இன் டிஸ்ப்ளே
டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி முப்பத்தி ரெண்டு மெகா பிக்சலாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி நல்ல குவாலிட்டியான இமேஜஸ் வந்து கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ இமேஜஸை பொறுத்த வர குவாலிட்டியான இமேஜஸ் தான் வருது நல்ல லைட்டிங்கில் செல்ஃபி எடுத்தோம் அப்படின்னா செல்ஃபிஸ் பார்க்கறதுக்கு பளிச்சுன்னு இருக்கு அதுலேயும் ஏஐ பியூட்டி அப்படின்ற ஒரு மோட் கொடுத்துருக்காங்க அதை யூஸ் பண்ணி எடுக்கிறப்ப நம்மளே இன்னும் நல்லா அழகாக காட்டுது இந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ லோ லைட்டில் எடுத்தாலும் ஓரளவு நாய்ஸ் கம்மியாக இருக்கு நாய்ஸ் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு இல்லை லோ லைட்டில் இன்னும் பெட்டரான செல்ஃபிஸ் வேணும் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டில் நம்மளுக்கு டூஎல் எல்இடி ஃபிளாஷ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டூஎல் எல்இடி ஃபிளாஷை யூஸ் பண்ணி நல்ல ஒரு பளிச்சுன்னு ஒரு செல்ஃபியை ரொம்ப லோ லைட்டில் கூட உங்களால் எடுத்துக்க முடியும் ஆனால் அதுலேயும் அங்கங்கே நாய்ஸ் இருக்க தான் செய்யுது நம்ம ஃபேஸ் மட்டும் கொஞ்சம் பழகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டூஎல் ஃபிளாஷை ஃப்ரண்ட் சைடில் கொண்டு வந்திருக்காங்க இதுவரை இந்த மாதிரி டூஎல் ஃபிளாஷ் பெருசாக எந்த மொபைலையும் நான் பார்த்ததில்ல நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது என்ன மொபைல்ன்றத நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஸோ பார்க்குறது நல்லா இருக்கு தென் இந்த செல்ஃபி கேமராவில் தௌசண்ட் எயிட்டி பிக்சல் வரையும் வீடியோ ஷூட் பண்ணிக்கிற முடியும் ஏஆர் எமோஜி ஏஆர் ஸ்டிக்கர் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஃபன்னியாக இருக்கு ஓவராலாக செல்ஃபி கேமரா டீசெண்டாக கொடுத்துருக்காங்க குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு தென் பேக் சைட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ எல்லாரும் பண்ணுற அதே கிரேடியன் டிசைனை இவங்களும் கொண்டு வந்திருக்காங்க பார்க்கறதுக்கு கிளாஸ் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இது ஒரு பிளாஸ்டிக் பாடி தான் நல்ல பல பல பலன்னு கிளாஸ் பாடி மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் பாடியை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்குது அழகாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு மேலே பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலு கேமரா இருக்க மாதிரி ஒரு செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக மூணு கேமரா ப்ளஸ் ஒரு ஃப்ளாஷை தான் அவ்வளோ பெருசாக கேமரா மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மூணு கேமரா பார்த்தோம்னா ஒரு பதினாறு மெகா பிக்சல் எஃப் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அப்பச்சர் சைஸில் ஒரு பிரைமரி கேமரா எட்டு மெகா பிக்சல் ஒயிட் ஆங்கிள் லென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நூற்றி இருபது டிகிரி வரையும் ஒயிலில் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும் அது போக ரெண்டு மெகா பிக்சல் டெப் சென்சர் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பேக்ரவுண்டை பிளர் பண்ணுறதுக்காக இந்த பேக் கேமராவை யூஸ் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நல்ல லைட் ஒரு பக்காவான இமேஜ் கிடைக்குது நல்ல டீடெயில்ஸ் கிடைக்குது இந்த இமேஜஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கறப்ப உங்களுக்கே தெரியும் அதே மாதிரி லோ லைட்ல பிக்சர் எடுத்தாலும் ஓரளவு நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அங்கங்க நாய்ஸ் தெரியுது ஆனா அந்த நாய்ஸஸ் எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்றதுக்கு சில மோட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பேக் கேமராலையும் எப்பயும் போல போர்ட்ரேட் மோட் ஏஆர் ஸ்டிக்கர் ஏஆர் எமோஜி இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பேக் கேமராவை யூஸ் பண்ணி தௌசண்ட் எயிட்டி பிக்சல்ஸ் வரையும் வீடியோ வந்து ஷூட் பண்ணிக்கிற முடியும் இந்த கேமராவும் ஓரளவு டீசெண்டாக தான் இருக்கு ஸோ லோ லைட்ல எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அங்கங்க நாய்ஸ் தெரியதா இருக்கு ஸோ ஓரளவு நார்மல் அண்ட் டீசெண்ட் அப்படின்ற குவாலிட்டி தான் இந்த கேமரா கொடுத்துருக்காங்க ஓரளவு நல்லா இருக்கு தென் இதுக்கு அப்புறம் இந்த போன்ல யூஸ் பண்ணிருக்க ப்ராசஸர் பார்த்தோம்னா மீடியா டெக் ஹீலியோ பி தேர்ட்டி ஃபைவ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ப்ராசஸர் ஸ்னாட் ட்ராகன்ல எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி விட கொஞ்சம் கம்மி அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்ப சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இல்ல தேர்ட்டி சிக்ஸ் விட கொஞ்சம் கூட சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி விட கொஞ்சம் கம்மி அப்படின்ற ரேஞ்சுக்கு இருக்கும் சரி அதெல்லாம் ஓகே இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணாலும் ஒரு ஃபுல் டே ஹெவி யூசேஜ் பண்ணாலும் ஸ்மூத்தா தான் இருக்கு நார்மல் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்றப்ப கேம்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டீங்க விளாட முடியுது நீங்க பப்ஜி விளாண்டாலும் எந்த கேம் விளாண்டாலும் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு அவைலபிளே கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி சில கேம் உங்களால லோ கிராஃபிக்ஸ்ல தான் விளாட முடியும் லோ கிராஃபிக்ஸ்ல வச்சு விளாடுறப்ப ஓரளவு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்மூத்தாவே இருக்கு ரொம்ப மொக்கெல்லாம் கிடையாது ஓரளவு நல்லா இருக்கு நார்மலா இருக்கு ஸோ கேம்ஸ் அப்படின்ற ஹெவி யூசேஜுக்கு இது செட் ஆகாது நிறைய ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க மல்டி டாஸ்கிங் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற லெவலுக்கு மட்டும் இதோட ப்ராசஸர் நல்ல ஸ்மூத்தாக இருக்கும் எந்த இடத்துலையும் லேக் இல்லை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்குது என்னோட தாட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ப்ரைஸ் செகமெண்ட்டில் அமலர் டிஸ்பிளே இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் பின் பக்கத்தில் ட்ரிபிள் கேமரா முப்பத்தி ரெண்டு மெகா பிக்சல் செல்ஃபி கேமரா அது இதுன்னு இந்த ப்ரைஸ் செகமெண்ட்டில் எல்லாத்தையும் ஓரளவு நல்லா கொண்டு வந்துட்டு ப்ராசஸரில் கோட்டை விட்டாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணுது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரான ப்ராசஸர் கொடுத்துருக்கலாம் அப்படின்னு தோணுது மேபி அது ஸ்னாப் ட்ராகன் கொண்டு போயிருந்தாங்க அப்படின்னா இன்னும் பெட்டரா இருந்திருக்குமோ அப்படின்னு தோணுது அதை அடுத்த போன்லயாவது கொண்டு வராங்களா அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு இந்த போனோட ப்ராசஸர் நல்லா தான் இருக்கு பர்ஃபார்மன்ஸும் ஸ்மூத்தா தான் இருக்கு ஸோ உங்களால ஹெவி கேம் இந்த போன்ல பெருசா விளாட முடியாது ஆனா நார்மல் யூசேஜ் பண்றீங்க அப்படின்னா பக்காவா இருக்கு இந்த
மெமரி கார்டு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஜிபி வரையும் நம்மளால எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்க முடியும் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிக்கலாம் அதற்கான ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க சரி இந்த போன்ல சிம் போட்டாச்சு கால் குவாலிட்டி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கால் குவாலிட்டி கிளியரா இருக்கு நீட்டா இருக்கு ஸோ எந்த இஷ்யூவும் கிடையாது அவங்க பேசுறதும் நல்லா கேட்குது நம்ம பேசுறதும் நல்ல கிளியரா கேட்குது அப்படின்றாங்க கால் குவாலிட்டி பக்காவா இருக்கு அண்ட் ஸ்பீக்கர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நல்ல லவுடான ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஸ்பீக்கர் தான் ஆனா அதுலேயே நல்ல லவுடான சவுண்ட் வருது நல்ல டீட்டெயிலா கேட்குது ஒரு ஸ்பீக்கர் இருந்தாலும் நல்ல லவுடா கேட்குது அது போக இந்த போன்ல மேக்சிமம் எல்லா சென்சாரும் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சில சென்சாரா தவிர அண்ட் ஆல்சோ இந்த போன்ல ஃபேஸ் அண்ட் லாக் ஃபீச்சர் இருக்கு ஆனா நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஃபேஸ் அண்ட் லாக் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு செகண்ட் கேப் எடுத்து ஒரு செகண்ட்ல ஒரு ஹாஃப் செகண்ட் கேப் எடுத்து அன்லாக் பண்ணுது ஆனா ஃபாஸ்டா அக்யூரேட்டா அன்லாக் பண்ணுது வேற யாரும் யூஸ் பண்ண அன்லாக் பண்ண மாட்டேங்குது லோ லைட்ல அன்லாக் பண்ணாலும் ஓரளவு ஃபாஸ்டாவே அன்லாக் பண்ணுது அண்ட் இது எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து இந்த போன்ல கொடுத்திருக்க பேட்டரி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூவாயிரத்தி ஐநூறு எம்ஏஜ் பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ப்ராசஸர்ல எப்படி கொஞ்சோன்னு கோட்ட விட்ட மாதிரி தெரிஞ்சிச்சோ அதே மாதிரி பேட்டரிலையும் கொஞ்சோன்னு கோட்ட விட்ட மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது ஸோ இந்த பிரைஸ் எங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐயாயிரம் எம்ஏஜ் பேட்டரி நாலாயிரம் எம்ஏஜ் பேட்டரி அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இவங்க வெறும் மூவாயிரத்தி ஐநூறு எம்ஏஜ் பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலாயிரம் எம்ஏஜ் பேட்டரி கொடுத்துருக்கலாம் இருந்தாலும் இந்த மூவாயிரத்தி ஐநூறு எம்ஏஜ் பேட்டரி ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு பார்த்தோம்னா ஒரு ஒன்னே முக்கால் மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆகுது ஃபுல் சார்ஜ் ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு ஃபுல் டே நம்மளால ஹெவி யூசேஜ் பண்ணிக்கிற முடியும் ஹெவி யூசேஜ் அப்படின்னா மல்டி டாஸ்கிங் பண்றது நிறைய ஆப்ஸ் யூஸ் பண்றது இந்த மாதிரி நார்மல் யூசேஜ் மட்டும்தான் இல்ல நார்மல் யூசேஜ் பண்றாங்க வெறும் கால் பண்றாங்க ரொம்ப நார்மலா யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன்றரை நாள் தாங்குது பேட்டரி லைஃப் ஓரளவு நல்லா இருக்கு இதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா மைக்ரோ எஸ்பி போர்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த செகமெண்ட்ல எல்லாருமே டைப் சியா மாறிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா இவங்க மைக்ரோ எஸ்பி இவங்களும் வச்சிருக்காங்க ஆனா இது பக்கத்திலே இயர்போன் ஜாக் கொடுத்திருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஃபீச்சரா தனித்தனியா சொல்ல வேண்டி இருக்கு ஏன்னா எல்லாருமே இயர்போன் ஜாக்கை ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா இவங்க ரிமூவ் பண்ணல இந்த பிரைஸ் செகமெண்ட்லயே சில பேர் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அடுத்து வர போற நிறைய போன்ல ரிமூவ் பண்ண போறாங்க ஸோ இவங்க வச்சிருக்காங்க அப்படின்றத இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்ப இந்த டெக்னோட பாந்தம்னா நான் யூஸ் பண்ண வர என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே ஷேர் பண்ண இதுல என்ன நல்லா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பிரைஸ் செகமெண்ட்ல அமல டிஸ்பிளே கொண்டு வந்து இருக்காங்க இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் முப்பத்தி ரெண்டு மெகா பிக்சல் செல்ஃபி கேமரா பின் பக்கத்தில் ட்ரிபிள் கேமரா ஸோ ரெண்டு கேமரா ஓரளவு நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணுது இது எல்லாமே ஓகே தான் என்ன இதில் எனக்கு பிடிக்கல நல்லா இல்லை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸர் ஏன்னா இந்த செகமெண்ட்ல இதோட சூப்பரான ப்ராசஸர்லாம் எல்லாம் கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்காங்க ஸ்நாப் ட்ராகன் செவன் தேர்ட்டி செவன் டென் சிக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் அப்படின்னு நிறைய ப்ராசஸர் வந்து கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இன்னுமே மீடியா டெக் மீடியா டெக் ஒன்றும் நான் தப்பாக சொல்ல இருந்தாலும் மீடியா டெக்ல இன்னும் பெட்டரான ப்ராசஸரை கொண்டு வந்திருக்கலாம் அப்படின்றது தான் என்னோட ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் ஸோ இந்த செகமெண்ட்ல இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கலாமோ அப்படின்னு தான் தோணுது ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா பேட்டரி அண்ட் மைக்ரோ எஸ்பி போர்ட் ஸோ எல்லாருமே டைப் சி கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ மைக்ரோ எஸ்பி போர்ட் கொண்டு வந்தாலும் கொண்டு வந்ததோடு சேர்த்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் இல்லை ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கை கட் பண்ணிட்டு ஒரு டைப் சி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்றது என்னோட மனசில் பட்டுச்சு இந்த ரெண்டு மட்டும்தான் எனக்கு பெருசாக இந்த ஃபோனில் பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சில இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு தோணுது மட்டும்தான் சரி இது எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து இதோட பிரைஸ் எவ்வளோ அப்படின்றது நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டேன் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் பிரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பிரைஸ் செகமெண்ட்டில் நம்ம வேலிடாக சொல்கிறது அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு மொபைல் இருக்கு ஸோ அது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராசஸர் இதை விட ஹையாக இருக்கும் ஆனால் அதில் எதுலேயுமே ஆம்ல டிஸ்பிளே கிடையாது இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் கிடையாது அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு ஒரு ஆம்ல டிஸ்பிளே வேணும் இந்த பிரைஸ் செகமெண்ட் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்குள்ள இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மட்டும் ஸோ இந்த ஃபோனை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் மிச்ச வகையில் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ ஏன்னா ப்ராசஸர் நல்ல கேமிங் வந்து இந்த பிரைஸ் செகமெண்ட்டில் எல்லாருமே எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு இந்த ஃபோன் ஒர்த்தா